Na habari za Ijumaa ndugu zanguni uh, ni siku nyingine tena ninakuja kuwaletea kuhusu ku Ujerumani kazi za kuvolunteer Ujerumani. Uh, hii, hii idea haikuwa idea yangu mimi si kwa sijui namna, namna yoyote ya ku, kwamba unawezaje kuvolunteer moja kwa moja kwenda Ujerumani. Nacho kwa najua mwanzoni ni kwamba unatakiwa kuvolunteer kwanza Tanzania huko kwa mashirika ambayo yana, yana mahusiano na mashirika yale huko Ulaya alafu kule Tanzania ndio wanaweza kukuunganisha kwenda kufanya kazi kuweza kuvolunteer Ulaya. E, ingawa iko hivyo kwa kuna mashirika yako Tanzania hiyo nitaizungumzia kuna shirika moja liko Tanzania kule ambalo linasaidia watu kwenda kufanya kazi Denmark na sehemu zingine. Lakini uh, episode ya leo hii ni, ni, ni jibu ninajaribu kumjibu um, subscriber yangu mmoja anaitwa Shani Abdul. Alinuliza ile swali kuhusu kuvolunteer uh, uh, Ujerumani uh, mimi nilikuwa sina idea kwamba inakuwaje. Kwa hiyo uh, nimefuatilia sana kujua kwamba inakuwaje. Nimetumia muda mwingi kuji, kuj, na mimi kuji, kujifunza kwamba inakuwaje. Uh, nimepata 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 solution kwa jinsi nilivyoelewa. Uh, kwa hiyo nataka kushare sasa na nyie. Um, uh, uh, kama unanisikiliza hii ni, ni, ni jibu na na kujibu na kujibu wewe na swala lako pengine lika, likawa ni msaada kwa watu wengine kwa sababu kuna vitu vingine vigumu kuvielewa uh, sasa uh, nilipolipata nimelipata kwa staili hii nimepata hiyo website hii website uh, ni ya ni ya ni ya Ujerumani na ndio inayowasaidia watu uh, kwenda kufanya kazi huko sasa zipo 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 namna kadhaa za ku uh, za ku kupata hiyo kazi. Ngoja ni tafsiri hii page. Hii page imeka ina lugha ya Kijerumani na fundi siongee Kijerumani. Na tafsiri wapi? Tafsiri Okay. Ina mara tafsiri. Ah, imeshaji tafsiri kumbe tayari. Uh, kwanza unakuja una, una hapa sehemu ya kuanzia ni hapa BFD hapa kuna kuna miji ambayo iko Ujerumani nadhani ambacho kiko kuna mchanganya kiko kuna mchanganya shani ni kwamba sana apply wapi maki hapa hakuna mahala pa apply wala nini wala nini na lugha yenyewe ileweki kwa hiyo uh, website ndio hiyo alafu unakuja hapa BFD unachagua mji kwa mfano unachagua mji tuseme kama tunachagua mji tunachagua uh, tunachagua Ujerumani Eh tunakwenda Ujerumani. Sasa tunaenda tuna, sio Ujerumani tunaenda tuna, tuna Berlin. Uh, sasa Berlin sasa hapa utakuta kuna watu ambao tayari wamesha wamesha apply, wanasubiri kuipa. Ku, Kwa hizi 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 ni application hizi picha unazoziona wana wewe apply. Eh, unaweza kuona hao wasio Ujerumani, majina hayo tu hao wasio Ujerumani, ni watu wa, wa sehemu nyingine. Kwa hiyo hao wamesha apply wanasubiri majibu yao. Eh uh, tunaweza tuka, tukaangalia mfano wa application zao wameziandikaje e, kwamba huyu uh, huyu anatokea wapi eh uh, ajiandika na kutokea e, kwa hiyo huyu anasema i am looking for an opportunity to, to get involved while gaining new experience i am willing to get involved in different areas and further de- and further develop my sk- uh, and to develop my skills maybe another talks on it I am I am motivated a team player and open to new challenges to new challenges I like to help other people and support so them my commitment ni nataka kujua nataka wapi lakini kwa hiyo kwa hiyo ameandika hiyo kitu nani ameandika hiyo barua yake ndio ameipost hapa kwa hiyo mtu mtu ambaye anamhitaji atamchagua atamchukua kutoka kutoka hapa anashajirejister kabisa kwa hiyo hapa anajieleza kwamba I don't have driving license uh, German and English mother tongue Turkish. Kwa hiyo anaweza kuongea Kijerumani, Kiingereza na yeye ni Mturuki. Ha huyu ni anatokea Uturuki. Yeah. Uh, hii inamaanisha kwamba uh, hii inamaanisha kwamba ili uweze kufanya ujukazi wa Kijerumani lazima ufahamu lugha uh, lugha ya Kijerumani. Huyu yeah. ni mtu wa kwanza. Tunachukua mfano mifano kwanza alafu tuende kwa kwa namna au wali wali apply vipi. Haya na kuja huyu mtu mwingine huyu hana maelezo mengi huyu tunamwacha huyu watatu tunatuende naye na maelezo maelezo ana maelezo sio mengi sana tuone tafsiri maelezo yake naye 
yeye anatoka wapi? Anaye amelika mamalizo mafupi. Anyway. Anyway, wewe unajua kiingereza peke yake. Sasa tuseme sasa kwamba na sisi tunataka na labda wewe unataka ku, ku apply kama hawa. Kama unataka ku apply kama hawa, nadhani unakuja hapa. Um, unakuja hapa. Sawa, sawa, unakuja hapo. Ukiklik hapo unakuja kujaza, unakuja kuja kufunku kutengeneza account yako hapo. Unatengeneza account yako hapo, una register. Ukisha register maana hii ni customer area portal. As an applicant, you can put a personal application profile online. Kwa hiyo ukiwa kama ni, ni muombaji sasa unaweza kutumia hii portal kuweka uh, nani yako online, uh, personal application profile yako online. Kwa hiyo lazima unakuja ku register hapa. Eh, kuna ku register kwa mtu ambaye anatafuta anatafuta volunteer na register hapa na volunteer ambaye anatafuta kazi ana register pale ukishaje register and ni kama vile unavyo kama vile unavyofanya unavyotengeneza email na kanao facebook wao nini una process ndio zile zile ukishaje register na una unatengeneza una unatengeneza profile yako kama ya wale tulikuwa tunawaangalia E, wale watu kadhaa e, kama hizi hapa zilikuwa zinaonekana hivi sasa e, kwa hiyo uh, mtu mwajiri sasa ni anachagua ana kutoka hapa hiyo ni, ni namna ya kwanza kwa maelezo kwa nivo nivo yelewa hii website namna ya pili sasa ni tuseme kwamba una, una, unataka sasa kwenda sehemu unataka uwasiliane na na na, na, na mwajiri moja kwa moja unakuja hapa Tuseme tunachagua mji, tuseme tuchagua mji labda labda Bayern au tuseme Bayern. Okay, mji wao tuseme Hamburg. Ukichagua huo mji hapo uh, kama ndio kwenda kufanya kazi huko tuseme kwenda Hamburg, alafu inakuletea watu ambao wamesha apply au wamesha apply huyu huyu na huyu nafikiri ni Mrundi. Huyu Katalina si I twenty we wait when we na ali apply na apply you want to get out. You know like to do senge mungu. We are going to ni mrundi huyu. Okay? Tums tumsikie yeye ame ameombaje. Huyu huyu anasema dear sir, mimi nimetafsiri ni Kijerumani. Anasema dear sir, madam my name is Maria Alice do do senge mungu and I am applying for voluntary position as a part of federal voluntary service aha bfd ndio manake ndio hiyo ndio bfd ni vol, federal voluntary uh, service uh, in your institution after learning about your organization i'm impressed by your dedicated work in supporting people uh, with special needs uh, so who who you anaongea uh, i speak arabic english french and german ah huyu ameshiba sawa kwenye lugha eh unatokea wapi ana na pia anaongea Kinyarwanda eh, kwa hiyo kumbe watu watu kutoka sehemu mbalimbali wanaweza kwa hiyo ni Mnyarwanda kwa hiyo baada ya kutuma ile application yake ndio 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 imekuja hivyo sasa tu, tufanye kama na sasa sisi au baba ndo mimi sasa nataka kufanya application na mimi niwe niwe hapa katika hii katika hii nafanyaje kwa hiyo mimi sasa nitakuja nitakuja ha Ah, offer is hapa. Nilikuwa nimeza scroll kwa faster. The latest job offers for BFD Federal Voluntary Service F, F, uh, SJ Voluntary Social Year. Kuna hizi tatu ziko hapa. Kwa hiyo kwa mfano labda mimi nataka ku, kuomba tuseme Ronald McDonald House Hamburg na nakuja hapa naenda kwenye offer. Na click offer. Ah, uh, offer imeko imeandikwa Kijerumani nitatafsiri ndataksi kwa Kiingereza nitapata picha sasa so, inasemaje inasema uh, uh, job offer voluntary social year uh, we at McDonald uh, Children Aid Foundation have been uh, committed to uh, the health and well-being of families in, in Germany since 1987 in 23rd Ronald uh, McDonald houses and 6 Ronald McDonald houses near children hospitals we offer places of refuge in difficult times our team is passionate and committed to helping families and serious ill children are you there hapo nasema umenipata kwa hiyo hiyo ndio offer sasa majukumu ni wao supporting looking after families kusaidia kusaidia na kutunza familia 
uh, assisting in the house and office organization ku saidia uh, ku organize nyumba na, of, na office na, na office uh, housekeeping uh, additional service ndio hizo na inasema kwamba the requirement for accommodation is a minimum age of 18 years kwa hiyo ukiwa minimum kuanzia miaka 18 na kuendelea haya mtu ambaye anatangaza hiyo kazi ndio ndio anwani yake ndio hiyo uh, Hamburg and alafu anasema contact person una contact huyu mtu na email yao hiyo hapo na na uh, website yao hiyo hapo mahali pa kufanyia kazi ni wapi driving license are not required knowledge foreign languages is advantage kwa hiyo kama unafahamu Kijerumani na Kiingereza na na lugha nyingine ni advantage qualification uh, school qualification technical high school diploma or secondary school diploma hapa hawajasema hao degree wala nini kwa hiyo kama una una elimu ya ufundi una elimu una high school au una secondary school chete cha, cha secondary inatosha uh, na ufahamu kidogo uh, sound microsoft office knowledge ufahamu microsoft office uh, word you are magane microsoft word microsoft excel na sana sana nizo mbili microsoft excel na microsoft word na umri ni miaka 18 zaidi hivi hivi ndivyo unavyoomba ukishaomba ukishatuma ukiapo uki, hii uki, hii unaomba kwa moja kwa moja na unasikana na watu moja kwa moja kutumia email hii hapa haya twende 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 kazi ofa ya pili ofa ya pili ni hii na yeye ni hamburg au anasemaje um, hamburg uh, tatafsiri hapo uh, wenyewe wanataka wana nini wana mambo mengi hapo unatakiwa hiyo profile profile yako hiyo ni interest in education work in general aha uh, interest wewe wewe na, na interest ya kufanya uh, in education work in Germany in the area of human rights interest in working voluntary in the conscientious structure team of okay uh, good and spoken german at least b1 and nisha wazungumza haya mambo kwamba ukiwa unazungumza kiingereza peke yake lazima lazima upotee kwa ya, kwa, kwa hiyo kwa, kwa shirika hili hapa wanataka mtu ambaye awe ana ana anafahamu Kiingereza, Kispanish na Kijerumani angalau B, B1 B1 level. Okay, sasa so, so, uh, condition zao nini? Wanataka mtu awe na, na, na nini? Kuna kuna contact person hapa ndio huyu hapo na website yao. Hapo una una contact huyo mtu mmoja kwa mmoja. Driving license haihitajiki. Uh, skills ni, ni Kiingereza, Kispanish na Kijerumani lakini hii ni kwa watu wale wanaoishi Ujerumani tu. Kwa kama ni Mwafrika anaishi Ujerumani, hii anataka kufanya kazi hizo ana hiyo ni kwa ajili ya watu wa Ujerumani tu. Hii hapo ilikuwa ni mtu yeyote tu. Je, na huyu anasemaje? Hii una yeye ni Hamburg. Hamburg na yeye wana uh, hii ni kwa ajili ya watoto. Ndani. ETV Children and Youth Promotion uh, hii ni job offer a uh, job description hii ni kwa kwanza nasema ah hii ni kwa kwa wa, watu ambao wana miaka 18 hadi 26 ina age limit na hii alafu um nataka mimi requirements uh, residence in hamburg kwa uh, hii ndio yenyewe kwa watu ambao wanaishi hamburg kama uko nje ya Germany uweze kupata ikomba ikazi na hii na yeye wanataka language skills ya Kijerumani angalau hiyo B2. Una unaona kwamba lugha za za za, za wenzetu zinapokuwa zinapewa kipaumbele. Kwa hiyo kwa Hamburg ni kazi moja tu hii ambayo haina haina haijasema lazima wewe umetoka umetoka unaishi Ujerumani au hiyo unaweza kutoka kusema yote kama uh, kama kama huyu hapa huyu ni Murundi. Uh, Katarina ni wa wapi? Mtu mwenye Katarina ni wa wapi? Kwa hiyo ndio ni mtu wa wapi huyu? Katarina anaongea Spanish hata kutakuwa anatoka Spain, hata kwa nini anatoka Ulaya huyu. Okay. Haya, huyo huyo kwa ni Hamburg, hem tujaribu mji mwingine. Sasa mjaribu mji mwingine tujaribu tunakwenda tena BFD eh tunakwenda tujaribu mji mwingine tunajaribu Berlin. Ah Berlin, sasa kazi za Berlin Uh, kuna watu wako hapa kuna um, kuna huyu huyu nadhani mturuki huyu huyu hao wameshaomba tayari kwa hiyo wanasubiri 
wamposa zao ziko hapo wanasubiri uh, mwajiri labda na wenyewe tuangalie wenyewe wameandikaje wame barua zao na tujue ni wa wapi eh huyu seven news ni wa wapi tuone tum tum tum, tum check na yeye ni wa wapi um seven news tafsiri kwa kiingereza eh uh, wewe ana ana wa wapi lakini hawe ni mturuki wewe ni mturuki hapa kuna wewe kituruki kusema ameandika mother tongue kwa hiyo wewe unatokea uturuki na na uturuki sio sehemu ya European Union uh, kwa hiyo ni mturuki na nataka kwenda kwa na ameomba hiyo kazi kwa hiyo anaongea kijerumani kiingereza na pia anaongea kituruki ah tunapata mfano hapo Uh, sasa tujaribu tujaribu kazi ambazo zipo Berlin. Kuna kazi uh, na tafsiri hapa mimi. Hiyo uh, children uh, Kasmil uh, children store. Uh, Kasmil children store tuone offer yao wanasemaje. Ni masharti yao ni nini? Okay. Uh, hawa wenyewe niko ni nataka mtu wangu are you interested? Are you interested? Nasema contact kuna email zao ziko hapa na website yao iko pale. Mashalti uh, contact details ndo hizo place of operation ni ni Berlin of uh, driving license not required foreign language skills hawajaweka. If you have further requirements hawajaweka. Eh. Uh, kwa nadhani kazi kama hizi uh, kwa kwa, kwa mtazamo wangu mimi nadhani ni kujaribu kwenda kwa kazi moja moja kama ninavyofanya hapa moja moja na hayafana huyu wa Berlin more than learning uh, federal voluntary service au oh, anakwenda wanasemaje hao um, au oh, wanasemaje wanataka mtu namna gani Uh, not required driving license not required lakini knowledge very good knowledge of german hapo hawa semi kwamba lazima uwe unaongea lazima uwe na siyo na na cheti gani wanataka very good knowledge uh, of german ndio 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 education is not feeling of her uh, in my resu tu ya yeah, yeah, kazi ambazo zinazifanya kwa hiyo ukiangalia kazi zote hizi zote zina zina contact na contact kuna contact hapa mtu naye mcontact namba ya simu email yake na website yake kama unataka maelezo zaidi naona kila kitu hapa kime kime kina kina, kina maelezo kina maelezo ni niangalie ya mwisho ya mwisho ni kuna yeye ni Berlin hizi tu nilikuwa natoa tu mifano kwamba zifanyaje zina kuzina kwaje kwaje Oh, uh, McDon- uh, Ronald McDonald House Berlin wedding uh, job offer uyu na iko Berlin uh, web, uh, website email contact ndio ziko hapo website hiyo email uh, alafu requirements unataka nini driving license not required uh, knowledge of foreign language is advantage kwa hiyo kama unaongea Kiingereza ni hiyo ni foreign language in advantage uh, foreign language skills what you bring uh, what you bring so ndakio leta nini further requirements unatakiwa uwe na uh, school living certificate kama ni technical au ni high school diploma au secondary school diploma ambayo ni, ni, ni chetu cha kawaida uh, sound microsoft office knowledge independence and reliability high commitment and sensitivity hizo ndio requirement kwa kama unaweza hivi unaweza hivi vitu hivi hizi sifa nazo unaomba hiyo hiyo sasa hii ni kuomba moja kwa moja kwenye 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 shirika au kwenye kampuni ambayo inatangaza kazi hapo kwenye register kuna nini ha sasa hapo kwenye register ndio pale ambapo unaamua una, una sasa wewe unaweka profile yako unaweka profile yako alafu 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 mwajiri anakutafuta ya, kama nilivyosema mwanzoni in registration ndio hapo hapo ni mwajiri hapo ni volunteer kwa kama ni volunteer unakuja hapa na kama ndio lugha nakupiga ndio natakiwa una tafsiri pale una una una, una, una jisajili hapa unakuwa kwenye website kama wengine ambao tulikuwa naona hapo mwanzo muajiri wanakuwa wana, wanachagua nani wanamtaka ya yeah. kwa, kwa, kwa hiyo hayo ndio machache ambayo nimekusanya nime, nime kwa leo sidhani kama nadhani kama nimeweza kuwasaidia kama sijawasaidia labda mnaweza kuniuliza swali nyingine au wapi nime jaribu kuwasaidia ku, ku, kutafutia 
um, taarifa zaidi uh, na next time nina, nina, nina nimepata website nyingine kampuni nyingine ambayo ina connection na Tanzania hiyo iko 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 kinondoni Dar es Salaam na ina connection na, na Denmark na shirika liko Denmark na yeye ndio ndio video yake ili kwamba tuweze kusaidiana kwamba ukitaka kuwa volunteer Denmark kupitia ilo shirika liko Tanzania unafanyaje fanyaje nitapitia nita kwenye website yao pia na, na Facebook niona na Facebook page yao ipo pia e, kwa hiyo nadhani namna fulani nadhani kawasaidia kwa kwa leo na niishie hapo naomba wale ambao hujasubscribe tafadhali msubscribe mnisaidie niweze kupata hata muda wa kufanya kama na muda pia kukaa kwenye mtandao kutafuta hizo taarifa ambazo mnaniomba. Asante sana. Uh, Ijumaa njema na weekend njema.